What will happen when the end time of the world is getting nearer? How should we prepare for that? The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his bond servant the things which must soon take place, and he sent and communicated it by his angel to his bond servant, John. Dear brothers and sisters in Christ, through the message delivered by the world-renowned revivalist Dr. Gerald Lee, may you understand the heart and will of God the Father and run the race of faith with hope and joy. Maandiko ya siku ya leo ni kwenye ufunuo mbili mstari wa kwanza mpaka wa saba. Kwa malaika wa kanisa liloko Efeso andika haya ndio anenayo yeye azishikae hizo nyota saba katika mkono wake wa kuume yeye aendaye katikati ya vile vinara saba vya dhahabu na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako na ya kuwa huwezi kuchukulia na watu wabaya tena umwajaribu wale wajiitao mitume na osio ukaona kuwa ni waongo tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu wala hukuchoka lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza basi kumbuka ni wapi ulikoanguka ukatubu ukayafanya matendo ya kwanza lakini usipofanya hivyo na haja wako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu lakini nalo neno hili ya kwamba unachukia matendo ya wa Nikolai ambayo na mimi nayachukia yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo roho ayaambia makanisa yeye ashindaye nitampa kula matunda katika mto uzima ulio katika bustani ya Mungu wa ndugu zangu ni katika Kristo na watazamaji wa jinsi yenu commanded the church in Ephesus. Bwana wetu aliamrisha kanisa alisifu kanisa la Efeso kwa mambo kiasi. Niliwaeleza kwenye somo lililopita kwanza waliambiwa walisifiwa kwani walikuwa wenye kuvumilia katika taabu zao. Vile washiriki wa mamini waliofanya ya kwamba muko na taabu nyingi na kuvumilia masubira nyingi kuenenda katika neno la kweli. Jambo la pili ilikomba hawawavumili watu waovu. Ambacho Bwana alisema kizuri cha kanisa la Efeso ni kwamba ni kile kile ambacho makanisa yote na waumini wote wanafaa kuwa wakitenda. Kanisa linafaa kufundisha waumini wake jinsi ya kuishi kwa neno la Mungu na mapenzi ya Mungu na namna ya kuondoa mambo yote ambayo hayako katika kweli ili watu waishi kwa yale mapenzi ya Mungu. Makanisa na waumini wote inafaa waaminifu wa waaminifu na kutimiza majukumu waliopewa na Mungu kwa ajili ya ufalme na haki ya Mungu na wakifanya vile ni kawaida yao kwamba taabu na subiri yao iwepo lakini sijui makanisa mangapi leo hii wanastahili kupokea sifa kama ile Ataka kama Ibrania 10:25 imetuambia tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri tu tuonavyo si kenyewe inakaribia si kwa mambo ambayo yetu atarudi na karibia ili atuchukue leo hii idadi kubwa ya makanisa inazidi kukosa kukutana pamoja 
na badala ya kuwa na kule kujitabisha na kuchukua na saburi kwa ajili ya neno waishi ndani yake wanajaribu kulegeza maisha ya imani na vile kusema hawavumili watu hawavu pia kanisani kuna faa kwa vile wa korinto wa kwanza tano kumi na moja mpaka kumi na tatu lakini mambo ya livyo na liwandikia kwamba msichangamane na mtu aitoa ya ndugu akiwa mzinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu au mtukanaji au mlevi au mnyanyanyi mtu wa namna hii msikubali kula hata naye maana yani husu nini kuwa hukumu wale walio nje ninyi amwa hukumu hawa walio ndani lakini hawa walio nje Mungu atawahukumu ninyi muondoeni ile mbaya miongoni mwenu Maandiko yanatuambia kwamba tusichangamane na watu watendao mambo yasiyo ya haki, watendao dhambi hawaishi katika kweli na hata wanajiita waumini wa Mungu ama wa ndugu na wadada katika imani. Neno hilo bali linakuambia umuondoe yule muovu kati yenu. Lakini usikose kuelewa hapa Haimaanishi jinsi tuwachukulia bao wameokoka majuzi juzi wamemkubali bwana wamekuja kanisani wamekuwa miaka mingi katika dhambi na maovu inakwambia usichangamane wala usile ama vile umuondoe yule ambaye anatenda dhambi wala kile sisi mtu mpya Tunaambiwa tufanye vile kwa watu ambao wanatangaza kwamba wako na imani na wamefikia kupata cheo cha diko na mzee wa kanisa. Na ni kwa nini bwana wetu Yesu Kristo aliyetuambia tusamehe sabini mara saba atuamuri ya kwamba tusisamehe mtu wa aina ile bali tumuondoe miongoni mwetu? Ndugu zangu na dada zangu Mungu anaonyesha rehema zake kwetu na kusamehe wenye dhambi wanapotubu na kugeuka kutoka kwa njia zao mbaya lakini na hata baada ya kukemewa kwa ajili ya dhambi ile wasipotubu na kurudi tena kutenda matendo ya kwanza hiyo ndio yao imekuwa migumu hawa ni watu ambao watabebwa na shetani na wataendelea kutenda dhambi kubwa zaidi na hao wataleta maafa makubwa kanisani Mtu akifanya jambo fulani anavutia watu wengine kulifanya na watu watasema ani sawa kufanya vile na watu wawili watatu watapata shida ile na dhambi taongezeka Kanisa linafaa kuokoa nafsi za watu wengi na kueneza ufalme wa Mungu kulingana na mapenzi yake lakini ipatikane kwamba kanisa linazuiliwa kutimiza kazi za Mungu na watu wachache Ukiachana nao wataendelea kupanda mbegu ya uovu kanisani kule kama vile chachu kidogo chachusha ndonge nzima ndio maana bwana akakwambia uandoe kwa sababu watatuzuia tusifanye kazi na kueneza injili na kutakuwa na kazi kubwa ya shetani na ministry yetu haitaweza kufanikiwa lakini tena haimaanishi kwamba uondoe watu wale baada ya kuwaonya mara moja mara mbili vile tulisema wakati uliopita kwenye Mathayo 18 mstari wa 15 ndugu yako akikukosa enendo kamwonye wewe na yeye peke yenu wewe na yeye peke yenu moja kwa moja Mungu Mungu hataki kwamba dhambi za mtu mwenye dhambi ziendezwe inabidi aonyo mara moja mara mbili muoneshe kosa lake kwanza mkiwa peke yenu ukimwona ndugu katika imani ametenda dhambi usieneze ubaya wake muendee kwanza umuone kwa upendo Ukifanya vile kama atatubu na kugeuka hata kwenda kwenye njia kuangamia na utakuwa umemuokoa ume ndugu yule na asipokusikiliza mstari wa 16 inasema la kama hasiki chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili ukuwe na watu wawili ndio kama kuwe na kuwe na mashahidi wawili muwe watatu ili kwa vinyo vya mashahidi wawili au watatu kila neno lidhibitike Ukijaribu wewe peke yako na ishindikane, mwambie mtu mmoja wa wili ambao ni wakubwa zaidi yako katika kanisa 
na uambiwe kwenda mshauri jua kusikilizi ita mtu ambaye anaaminika zaidi kiongozi na umuonye ndugu yule If it doesn't listen even na kama hata kusi, hata kusikiliza na hata wasikia wao basi eleza kanisa eleza mchungaji Iki, ikiendelea zaidi uongeze kwa, kwa mkubwa zaidi kulingana na taratibu za kanisa kusema kanisani ndio iwe ni ya mwisho to a position Ifanyike, from where the problem can be ianzie pale My shida bao ilianza na kama inaweza tuliwe huko itatuliwe huko kulingana na mashirika yalivyo hatua kwa toba kufika mchungaji yani unafuata taratibu kieleza wakubwa hatua kwa hatua umuonye kwa neno la Mungu ama kumkemea ndio kwamba ageuke If he still doesn't listen. Na ikielewe kwamba hasiki. Basi mtu kama anachukuliwa kama mtu wa mataifa ama mtoza ushuru. Mtu kama ukiachana na yeye ukose kumshauria ata atachafua ata watu wengi kwa dhambi na kuleta maafa makubwa kanisani. Why do I cry out again and again Kwa nini huwa nalia lia tena nikiwa kwenye madhabahu? Mtu kama yule nikimwacha atachafua kanisa na kanisa litaharibika na mambo kanisa litakuwa ni magumu lakini kitaja dhambi leo kwenye madhabahu watu na tubu nisipotaja itakuwa rahisi kwangu lakini leo kanisa ile shida itapata itakuwa sio vizuri na haitapendeza hata bwana na siwezi nikakubali jambo kama hilo lifanyike kwa hivyo kinachofanya Mungu atuambie tusiwavumilie wale waovu sio kwamba Mungu hana upendo hapana inafaa uelewe kwamba kwa sababu ya nafsi walio kanisani Mungu anataka afanye mwili wa Kristo kuwa mkamilifu kanisa balo Bwana alijinunulia kwa bei ya damu yake mwenyewe usije ukavumilie uovu kanisani kwenu fata mapenzi ya Mungu ndio kwamba kanisa lenu lipate si lipate sifa za Bwana katika jina Yesu Kristo naomba third The Lord Jambo la tatu lilofanya Bwana asifu kanisa la Efeso ni kwamba wali wajaribu ambao wanajiita mitume na osio kwa wakawapata kuwa ni waongo hapa mitume hapa haimaanishi wale wanafunzi kumi na wawili wa Yesu ama kama vile mtume Paulo Ina, inaonesha wale ambao wako na imani na wameshapata tacheo kanisani kwa mfano wale kuna cheo kama mchungaji mzee mama kiongozi ama vile diko na watu kama wale wakati mwingine hata si kwa ajili ya imani wanaheshimishwa tu kwa ajili ya miaka yao ya kuishi kanisani na wanaweza kuwa uongozi tu kiasi lakini haijalisha mepewa cheo gani kama ni kiongozi ambaye hatambuliki mbele za Bwana atakuwa ni mmoja ajitee kwa mtume wala sio kama vile imeandikwa leo na kwani vio vyote na kazi zote peano na Mungu lazima iwe ni kazi na cheo kinachokubalika na Mungu kutambulika na Mungu na hata mtu hajahitimu kwamba ametambulika na Mungu apewe cheo na apewe jukumu fulani juu ya umri wake ama juu ya kuonekana kwake kwa nje atakuwa ni mtume jina tu So what does it mean to Basi, put to the test those who call Ina maanisha je kusema uliwajaribu wanaojiita mitume na usio na ukawana kuwa ni waongo For example kwa mfano, kama mchungaji fulani atafundisha kanisa lake ya kwamba waachane na maovu waishi kwa neno la Mungu wakiwa na imani watu wale watasema amen juni neno la Mungu na watakwenda na kutii neno la Mungu liko hai na ni kali kuliko pango lile makali kuwili linapenya na kutenganisha roho na nafsi kuingilia pia viungo na mafuta ndani ya mifupa na kutambua mawazo ya mwanadamu kumsaidia kutubu na kumgeuza lakini kwa watu ambao yao imekaushwa hawezi wakageuka hata baada ya kulisikiliza neno la Mungu zaidi wakati wovu wako karibu kufunuliwa wanadanganya na kutafuta watu wa kuwafatana naye wovu wake ukija kufunuliwa anaenda kinyume na kanisa matusi na anatoka kanisani uongo hapa wa hao mitume unaonekanaga wazi baadaye some servants of god 
baadhi ya watumishi wa Mungu ni watumishi ambao wamejipa jina niseme wala hawafai kuwa ni watumishi ambao wamepewa jukumu la kufundisha neno la Mungu lakini badala yake wana hukumu na kutukana watumishi wengine makanisa mengine kwa lile neno wenyewe ni vipofu wanaongoza mashirika yao kwa jinsi ofaa mbali na wokovu Makuhani wakuu makuhani wengine mafarisayo na waandishi wa zamani za Yesu walikuwa mfano mzuri wa watumishi wa aina ile. Ukiangalia kwenye Mathayo 23 unapata Yesu akiwaita viongozi vipofu aliwatemea hata nani mnaonekana wenye haki kwa watu lakini kwa ndani mejawa na unafiki na dhambi. Likewise Divo, mitume ya kujipa jina wanajionesha wana, wana kama ni watakatifu wa Mungu kwa nje lakini Mungu akiachilia jaribio kwake uongo wake unaoonekana wazi hakukua kwa hivyo kufunua uongo kama huo kanisani inabidi saa zingine Mungu akubali majaribio yaingie mle na kwa kipindi cha majaribio kama kile kanisa lilizi kapitia dhiki nyingi na magumu mengi kwa mfano, Deacon Stephen alikusa dhambi za watu na akafunua makosa yao walichomo mioni mwono wakampiga Stefano kwa mawe wakamuua. Kwa hivyo, mtu mwono wakifunuliwa ama ukweli wake ukisha julikana, anaharibika zaidi na kutenda maovu wazi zaidi kwanza. Basi, kanisa likipata jaribio kwa ajili ya uongo wa hawa wanayo uitu wa mitumu wa lasiyo, saa zingine, Watu wenye imani dhaifu pia napata wanaanguka na kutoka nao. Then basi itabidi mchungaji wa pale avumilie maumivu ni kama vile sehemu moja mwili wake inakatiliwa mbali. Kufunua uovu huu na kuvumilia ni jambo ambalo aliwezi likafanyika bila upendo wa Bwana. Kanisa hili limepitia mambo kama hayo kuatia mtihani ambao wanajita mitume na osio na uovu wao ukaonekana na ndio kwamba Mungu mwenyewe baba aweze kutoa uchafu na makwekwe kanisani inabidi kanisa likifikia kwenda kwenye mwamba majaribio patikane na kukosi kutakuwa na majonzi hata katika mifuta lakini Mungu akubali jaribio kama lipatikane kanisani ni kwamba tuende tushinde majaribio yale na ndio kanisa lote leo kubalika bele za Mungu kwa ni watakatifu wanakusanyika na kutimiza makusudi ya Mungu ya kueleza injili kote duniani na kujenga grand sanctuary. Na kwa sababu ninajua kusudi la Mungu hili nimevumilia majaribio yote kwa taabu na subira na shukran. Niliona kipindi tumekuwa tukipitia majaribio ya leo imani yake ikiwa ya kweli imani yake haitishiki wakati wote bali yake mtu kama yule ilizidi kuwa na nguvu zaidi katika imani mwema zaidi majaribio ya leo yanakuwa ni ya kumfanya kuwa mkamilifu zaidi kama vile kama vile inchi inavyokuwa ngumu baada ya kunyeshewa baada ya kushinda majaribio yale basi Mungu akaanza kutupa baraka na baraka nyingi zaidi katika haki. Ndio sababu basi Mungu anakubali saa zingine watoto wake wapitie majaribu ndio kwamba uongo fulani wa watu upatikane kujulikana wazi. Mungu anajua kwamba watoto wake watateseka ndio lakini inabidi afanye vile. Kwa hivyo Jaribio kama hilo likija kwa nje kuna kaa kuna machungu na maumivu ya moyo ndio lakini ufalme wa Mungu na haki yake inadhibitishwa zaidi kwa majaribio yale basi tumshukuru Bwana kwa vyovyote Inde, Bwana alisifu kanisa la Efeso kwa sababu walivumilia kwa kuvumilia kwa ajili ya jina la Bwana na hawakuchoka Brothers and sisters ndugu zangu na zanguni ukitambua uovu fulani ndani yako kwa neno la Mungu inafaa utubu ile na ugeuke na ujaribu kuishi sawa sawa na lile neno la Mungu wakati mwingine kuna watu ambao badala yake wanapinga na kuleta uzushi hata wakipata mambo kama yale. Mchungaji inabidi basi aombe kwa machozi juu ya watu kama wale na kuvumilia, kustahimili na kuzidi kufundisha neno la uzima ndio kwamba watu kama hao wasiangukie njia ya mauti. 
Wakati Musa alipanda mlima na akafunga kwa siku 44 ndio apate amri kumi za Mungu. Waisraeli walitenda dhambi kubwa ya kufanya ibada za sanamu. When God became so enraged Wakati Mungu aligadhabika juu yao na akasema taangamize Israeli yote Musa aliomba mbele za Bwana kwa bidii na kwa machozi akimwomba msamaha kwa ajili ya dhambi zao na hata mtume Paulo alipigwa akafungwa gerezani akapata dhiki nyingi kwa ajili ya kueneza injili aliishi kushukuru kwa sababu ya Yesu Kristo na akavumilia yote akastamili yote mpaka akapata ushindi Vivo, mchungaji wa kanisa la Efeso alivumilia sana katika Bwana na hakuchoka ndio sababu alisifiwa kama mchungaji atachoka, hataweza kuomba. Na kama hataomba, hataweza kulinda kondoo wake katika vita vya roho, yani adui shetani wa kiingilia. Na hataweza kuarudisha waliopotea. Asipochoka, anaweza kaombea kondoo wake na akawa mwaminifu kwa kazi na majukumu aliyopewa na kuchunga kondoo zake. Ukitaka kuwa mchungaji wa kanisa ambao unafaa kupata sifa za Bwana leo, hivi ndivyo inavyofaa ujibebe katika mambo ya uaminifu na kuvumilia. Siku za mwisho nilimejawa na dhambi na kuelekeza watu mbinguni inabidi kuwa na vumilivu na subira nyingi. Mchungaji akiona kwamba kondoo zake zimeanza kukimbilia duniani na kuingia gizani na hata anafundisha kweli tena na tena na ameonesha uwezekano wote wa Mungu. Yule mchungaji anaumia kama vile damu yake inadondoka nje. Akiona kondoo wake wanatenda dhambi na hata baada ya kuombea msamaha, yule mchungaji anabidi asubiri tena nawe na subira na uvumilivu na kuomba tena tena kwa machozi ya uchungu. Moyo wake wezi ukatulia juu ya nafsi kama wale, hawezi akalegea, lakini atajaribu bidii yake yote ile kutunza nafsi wale kwa upendo na kuwatunza hata kama itabidi apate hasara ya vitu vyote. Siku hizi hata kwa wale ambao wanasema wako na imani wanageuza injili ya kweli na kuingiza kwenye tabia za dunia kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yanafaa yao ya kuvumiliwa kwa ajili ya jina la Bwana na hata makanisa mengine wachungaji wengine wanafundisha tu Biblia na mwelekeo wake na kutangaza kwamba neno la Mungu ni la kweli wanahukumiwa wanatukana kama wao wenyewe ndio wenye makosa na wanafiki Vile mtume Paulo aliitwa tu kiongozi wa dini fulani wa, wa Nazareni. Hii ni Wayahudi walimuita hivi waliosema wanamwamini Mungu. Ukimwamini Mungu na Bwana lazima kuwe na furaha pamoja na wanaweze eneza njili hii ya Bwana na uwakuwapa nguvu. Lakini upate badala yake kuna watu nao kuja kinyume nawe wanazuia na kuwaudhi na kuwatukana kuwatendea hofu watu wale wazuri wa injili. Kama mtume Paulo hangeweza kuonesha na nguvu kama hizo mishujiza na maajabu na ishara hangekuwa hange hangekuwa metukano wa vile lakini alisha uweza wa Mungu ndiye akatukana na akaitwa mtu wabaya vile na watu wa Yahudi alitukana wa Yahudi lakini kwa sababu tunamwamini Bwana haijalishi ile majaribio na dhiki ambazo tunaweza tukapitia inabidi tuvumilie tu kwa furaha na shukran na tusichoke hata tuendelee kuomba kwa bidii na kutenda majukumu yetu kama ambavyo tumepewa hii ndi imani ya kweli katika Bwana ndugu zangu na dada zangu kanisa la Efeso walipata sifa kwa ajili ya tabu zao na kuvumilia kwao katika kuelenda katika kweli hawakuvumilia watu waovu lakini na tena wakawajaribu waliojiita mitume na osio waliopata kuwa ni waongo yani wakaonesha uongo wao na wakavumilia na kustahimili kwa ajili ya jina la Bwana Ingelikuwa vizuri kwao kama Bwana angeendelea kupendezwa na kanisa lile la kuwasifu lakini haikuwa vile katika mstari wa na watano unapata neno lingine ambalo nakuja nasema lakini na neno juu yako ya kwamba umewacha upendo wako wa kwanza 
Kusema kanisa la Efeso wamesifiwa kwa muda lakini Bwana anawaambia nina neno juu yako ya kwamba umewacha upendo wako wa kwanza wamepoteza upendo wao wa kwanza kwa hivyo kumbuka basi ni wapi ulikoanguka ukatubu ukayafanya matendo ya kwanza lakini usipofanya hivyo na jako wako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu These are frightening words. Maneno yenye kuogopesha haya. Even though the church in Ephesus received Nata kama kanisa la Efeso walipata sifa za Bwana, walipokosa upendo wao wa kwanza na matendo yao ya imani, walisikia maneno ya kuogopesha kukemewa ya kwamba nitakiondoa kinara cha taa usipotubu. No believer must ever leave his first love. Hakuna muumini anafaa kuacha upendo wake wa kwanza na matendo ya kwanza. Kwa nini kanisa la Efeso wakakemewa kwamba wameacha upendo wao wa kwanza? How happy and delighted were you? Na ninyi furaha ambayo mko nayo mlikuwa nayo wakati mliokoka ilikuwa ni gani ulipatana na Mungu akatana na Mungu ukapona ukajibiwa ulijazwa roho mtakatifu ukaja kwenye ibada haraka haraka kwa furaha au kukosa maombi ulikuwa na upendo wa kwanza lakini ulipoteza Inafaa urarue moyo wako kwa toba na urudie kwenye upendo uliopoteza kati ya mume na mke walipo wakija wabadilike katika kweli unapata wanakuwa na furaha zaidi ya meleni lakini wale ambao hawajui kweli huwa walimpendana mwanzo lakini upendo ule wa kwanza ulikuja au kuchukua muda mrefu haikuwezekana kuendelea kuishi zamani ile haingewezekana kuishi bila mume bila mke yule lakini baada ya mezi kadhaa ya kuolewa upendo ule ulikuja ukapoa na Ma, ma, matatizo ya kaanza sasa upendo unaona ulifaa kuongezeka zaidi lakini upendo wa kwanza ukapotea sasa shida gani hiyo jameni kutafanyika je kwa wale watoto leo walio kwenye nyumba ile watasoma kutoka kwenye upendo sio kamilika wa wazazi wao watalelewa katika matatizo na watakuwa na utu mkamilifu kama wangelelewa katika namna ya roho ya upendo wa wazazi wao hakungekuwa na sababu yao kupotea wangetenda kazi zao vizuri maishani wange Tan, wagetenda kama vile ambavyo Bwana apendezwa. Yohana wa kwanza, Yohana 14 mstari wa 21, yeye alina amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye alipendaye, atapendwa na baba yangu, nami nampenda na kujidhihirisha kwake. Yohana wa kwanza tano tatu, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishikie amri zake, wala amri zake si nzito. After you first met God and experienced na Mungu mara ya kwanza ukapata upendo wa kwanza ukajazwa ulitenda bidii zako zote kwa furaha na shukri kutii neno la Mungu na maneno ulifundishwa uliyafuata vizuri uliambiwa uombe hivi ukasema amen usifu hivi ukasema amen ulitenda kama ambavyo uliambiwa Huu ndio upendo wa Mungu kwamba tujishike amri zake na kwani si rahisi kupenda Mungu si ni kushika amri zake tu na ukishika amri zake inamaanisha mpenda Mungu kwa moyo wako wote hapana kama unavyoshika amri za Mungu unajiepusha na dunia na unakuza moyo wa roho na Bwana atatulia moyoni mwako na utaendelea kiasi kwamba kama ambavyo unajikuza kwenda katika roho ndivyo hivyo kupenda Mungu itazidi na kupenda Bwana itazidi maana kupenda Mungu ni huku kwamba tushike amri zake na amri zake si nzito Mwanzo mchungaji na ushirika wa kanisa la Efeso walipenda Mungu na wakajaribu kukataa maovu na kuishi katika kweli. Walikusanyika pamoja wakaomba wakati wote wakatamani kusikia neno la kweli na kuabidiwa kaevangelize watu. 
kwa ajili ya jina la Bwana walifanya bidii zote wakavumilia wakastahimili mpaka wakashinda kwa furaha na shukran na wakati ulivyoendelea walianza kuacha njia za kweli wakati fulani wakati hata upendo wa kwanza hawakufanya bidii pamoja wakakosa maombi wakakosa kuishi katika kweli wakaanza kurudia njia za ulimwengu na juu aliacha upendo wao wa kwanza hawakujaribu kufanya mikutano ile wamekosa maombi wamekosa kuishi katika kweli sasa na hata Mungu aliwaambia wakatae maovu na kupinga maovu hata kama niko kumwaga damu badala yake walirudi kutenda dhambi ile kupenda dunia na kuangukia tabia za dunia Instead of coming out badala ya kutoka duniani walianza kurudi duniani kutenda dhambi na wakaingilia tabia za dunia so please tafadhali ni vizuri jiangalie kana kwamba uko kama wao ama vipi jiangalie na kama uko vile na kuomba katika jina la Bwana ugeuke usiku wa leo ni furaha gani kama utaishi ndani ya upendo wa Bwana? Gari lilipita juu ya mama wa miaka 95. Na sijui lilipita juu ya miguu yake, mama wa miaka 95. Miguu yake imeshakauka. Alikwenda hospitali. Lakini hakuna shida, miguu yake ilikuwa sawa sawa. Hata mfupa hukuvunjika hata Daktari aliona alama za tairi lakini ni kwa lini hajaumia. Hata daktari akasema huyu lazima ni Mungu alimlinda. Tazama Mambo kama mnapatana nayo kila siku. Kwa hivyo ukishajitambua inabidi ugeuke juu Ukikosa na ungoje au utapata nguvu za kujitoa ndani yake baadaye wakati watu wanapatana Mungu na kupewa roho mtakatifu wanajawa furaha juu roho mtakatifu amewajaza na wa, bila hata kushauriwa wenyewe wanajiingiza kwenye ibada na e, mambo mbalimbali ya kujaribu kuomba na kwa sababu wanamwamini Mungu na wanaamini kwamba mbingu na jihanamu iko wanahubiri sana kwa jamii yao na jamaa na hata kwa majirani wanakuwa na furaha wanapopatana na ndugu na dada katika imani wana furaha kuja kanisani wanangoja jumapili wanangoja neno lihubiri alisikie huo inaenda lakini upendo ule wa kwanza unaanza kupoa shida kubwa ni kwamba waliacha kuomba akishaacha kuomba ule ujazo wa roho mtakatifu unaanza kuisha ujazo wa roho mtakatifu ukikwisha kabisa ametoka kwenye upendo wa kwanza basi anaanza kujazwa dunia tena anakosa kuabudu katika roho na kweli Anaanza kufanya ibada shingo upande kuenda tu. Anaanza kusinzia katika ibada, katika maombi. Na kwa sababu ana nguvu za kuzuia dhambi kama ile, anaanza kuingia na dunia na kutenda dhambi tena. Inabidi tufanye nini ndio kwamba tuweze kurudi kwenye upendo ule wa kwanza wa Bwana na kwa yale matendo ya kwanza? Hiyo tutaiangalia kwenye somo lijalo. Usipobadilika na ni utaishi katika imani kwa Mungu vizuri na Mungu atapendezwa na wewe. Mungu anatafuta watu ambao hawabadilishi mioyo yao, awasafishe, awatumie na watumie kuwa vyombo vikubwa. Watu wanapata upendo wa kwanza baada ya kuokoka na upendo wako wa kwanza kama ujai poa tangu wakati ule upendo huo inazidi uongezeke zaidi watu ambao upendo wao hujai poa inaonyesha upendo unazidi kuongezeka kuongezeka na ndio watu ambao wanaweza ingia rohoni 
Natangu ni mjue mwana mimi, upendo wangu haujai poa hata, hata mara moja haujai poa, ni kuongeza tu, nafsi yangu roho yangu inafanikiwa zaidi, upendo wangu wa mwana haujai poa, hata kwa jaribio gani mashida gani, sijai poa hata. Ndugu zangu na zangu katika Kristo. Mapenzi ya Mungu ni kuona watoto wake wakizidi kuwa na bidii wakati unavyoendelea. Na Mungu anataka watoto wake waweze kuondoa dhambi ndani yao, waishi katika kweli ili mali zao ziwe na nguvu zaidi na watakasike zaidi. Lakini nafaa ukumbuke zamani zote ya kwamba unaweza kujipata kwenye jaribio na ukose upendo wako wa kwanza kama hautakaa macho na chonjo juadui shetani atakuwa na kuingilia hapa na pale mpaka siku takapotakasika kabisa hii inafanyika kwa kanisa hii inafanyika kwa mtu binafsi pia wakati bwana alieleza kuhusu kanisa la Efeso aliniambia kwamba kuna kanisa makanisa kama hayo ya mfano wa Efeso kama vile kanisa la Efeso walipata sifa za Bwana, kanisa lile walijaribu kuishi vizuri katika kweli, lakini walipopitia mashaka na dhiki kwa ajili ya jina la Bwana, walivumilia dio kwa muda na subira. Washiriki wa mami mmekuwa vile tangu mwanzo wa kanisa hili mpaka leo maombi yenu hayajai komeshwa kila siku hata kwenye holiday kila siku kila wiki amjazima taa kanisani milango ijafungwe ya kanisa kumaanisha washiriki wanaingia kila wakati kuomba Nuru mwangaza ujai zimu wa kanisani Na kwa sababu walikuwa na upendo mkali wa siku ya mara ya kwanza waliungana zaidi hata katika viki na wakaomba zaidi na wakajaribu kila wezalo kutimiza mapenzi ya Mungu hata kama hawakuingia ndani zambi katika imani na roho lakini wajaribu kuingia zaidi kwa mambo ya mwangu wa roho na kutangaza ukweli neno la kweli hawakuwa wavivu lakini watu wa bidii na walikusanyika pamoja kueneza ufalme wa Mungu wanaokuja ni waombe kama ni wagonjwa sana unapata ni mtu aliyepoteza upendo wake wa kwanza alikuwa napenda Mungu sana lakini alipoteza upendo ule akapenda dunia karudi duniani tena ama alikuwa mvivu katika Ukristo wake akawa mwaminifu katika majukumu aliyopewa imani yake ilikuwa ni vugu vugu Bwana akasema kwamba watu kama hawa watawatemwa watoke kwenye kinywa chake Mungu apendi watu wote tena na lake na unajua adui shetani ataingilia tu kuleta maradhi na magonjwa kwa watu kama wale Mungu alipendezwa nao na akawapa watu wale baraka nyingi. Kanisa wakapata revival, washiriki wakabarikiwa na uponyaji ukapatikana. Lakini wakiendelea wakaanza kugeuka kubadilika. Sio kwa uzuri lakini na ule mvuto ukaisha. Kama wangegeuka mara ile walipotambua kama wamepoteza upendo wa kwanza na waanze kurudia basi wangeshapona haraka lakini walikuwa wameshajivunia mioyo mwao na wakasema wamefanya kutosha na kwa sababu ina kati watu na kuaga busy niwaza siku moja hivi Washiriki wetu wako busy sana juu ya kazi zao na shughuli zao za hapa na pale nyumbani kazini. Sijui ni punguze wakati wa maombi ama ni toma saa matatu ni saa mawili. Nilijaribu mara kadhaa na in 1990s na early 2000 lakini tukarudia pale pale pa mwanzo kwa sababu na hiyo ni hatari sana mtu akipata extra wa kule nje ati ni mwili mwili unafaidika na nini tukipunguza saa za maombi ya iliwezekana kwa watu wengine wa ulizi ya kwamba tupunguze saa za maombi na tuwe ni masaa mawili na nusu au masaa mawili lakini siku taka kujua nilimiza watu tu na nikaambiwa tutolee maombi bila kubadilisha moyo wetu na Bwana amependezwa na ile 
Wakati kanisa wala leza kupoteza upendo wa kwanza, walipata mashaka na wakajembea, jambo fulani ni kumakosa, haifai kuwa hivi. Lakini wakapuza, kuendelea tu ikawa tawasikiu baya ule. They come forward to their hearts when they are judged. Kwa jina mambo amefanya ametambulikana na wakajivunia kwamba hiyo inawezekana tamungwa na watambua. So, hivi. They seize the prey. Wakakosa maombi na baada ya kufuata mapenzi ya Mungu, wakaanza kulinda na kuchunga mambo ambayo wamejipatia maishani. Please. Tafadhali, hebu jiangalie kama ujumbe huu ni wako kanisa lako ama kama sio kanisa lako ni wako we mwenyewe binafsi. Matumaini yangu ni kwamba upate jibu kwenye ujumbe huu na ujue ugonjwa fulani mashida fulani imetoka wapi. Alafu I urge all of you to take ya kwamba uchukue nafasi nzuri hii kuangalia kama umepoteza upendo wa kwanza au la na wauliza uangalie imani yako maombi yako moyo wako nia yako kwenye ibada na nia yako kutimiza majukumu uliyopewa na Mungu na moyo ulio wenye kutamani sana matendo ya roho na naomba ufikie kupona kabisa na urudisho upendo ule wa kwanza na uzidi pia katika jina bwana Yesu Kristo nimeomba. Hebu tuanze ujumbe huu namna gani kisha tuombe. Haleluya baba Mungu. Na shukuru kwa neema na upendo wako. Baba. Tusaidie ujumbe huu ufanyike imani na uzima kwetu. Help us take the commendation and the view given to the church in Ephesus as the word given to us. Thank you, Lord. Help us to be the people who are 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 the people na upendo wetu kwako inafaa uongezeke kama vile wakati unapita kama vile tunazidi kusikia kweli nyingi na kuendelea katika maisha yetu ya imani lakini naona watu wanakosa upendo wa kwanza juu wanageuka kupenda dunia tena baba isiyo kwamba kuna mmoja wetu atakosa upendo wa kwanza tusaidie kukua kila siku kila siku balala na ubariki roho zetu zifanikiwe zaidi Baba Mungu asante. Katika jina la Kristo nimeomba. Amen. Hallelujah. Almighty Father God of love. Please lay your hands on all brothers and sisters receiving this prayer here in attendance. Lay your hands on all the members of the brain churches and local centuries and all the GCN TV viewers and those who are watching via satellites, cables and the internet all over the world transcending space and time. Plant faith in their hearts and drive out their negative thoughts and doubts. Let all the trials and afflictions leave them. By the fire of the Holy Spirit, from head to toe, scorch their sick and affected parts, including all cells, tissues and nerves, all internal organs and intestines. Let the light of creation come upon them. In the name of the Lord Jesus Christ, I command the enemy devil and Satan, all diseases, germs and viruses and infirmities, go away. Let the light shine on them. Scorch their incurable and long-term diseases by the fire of the Holy Spirit. Burn all kinds of endemic and contagious diseases like malaria. Be cleansed and made well. All epidemic diseases such as colds and fever go away from them. Protect them from any kinds of germs and viruses and bacteria. Let the light shine on them. Father God, give them strength to cry out in their prayer and empower them with the power to cast off sins and become sanctified. Let them be in good health as their soul becomes prosperous and let their family be evangelized. Protect them from all kinds of accidents and disasters and bless them to lead a successful and prosperous life in everything. Please protect your children, their home, their business and their work by the fiery hedge of the Holy Spirit with the heavenly host and angels and with your blazing eyes. 
give students wisdom and understanding and fill their hearts with more passion and desire for study. Keep their hearts and minds from worldly things and plant into their hearts more fervent love for God. Bless your children and let them give glory to you in everything they do, whether they eat or drink or whatever they do. Let them confess and testify to the living God, I've met God, I've experienced God, and received His answers and blessings. Father God, thank you. Let all glory be to you alone. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen. See you in.